ne çalıştım ne çalıştım size anlatamam yani. E, acizane, fakirane zannediyorum, işte bunda yol aldığımı zannediyorum ve de gençlere bunu aktardım. Onun için tamburu bugün gençler daha tanınır, daha beğenilir hale getirdiler. Geçmişte benim 50 yıl gerilerde, yani Türkiye'de sadece İstanbul'da değil, Ankara Radyosu olsun, şu olsun, bu olsun, amatör muhitlerde olsun. Yani 8-10 tane tambur çalan vardı. E bugün maşallah yani yüksek seviyelere gelmiş Kültür Bakanlığı'nın olsun, konservatuvarların şeylerinde, topluluklarında, korolarında tanınmış, isim yapmış fırtına gibi tamburiler. Onlar da bu şeyi kullanıyorlar. Dolayısıyla tambura bir katkılar olmuş oldu. Tambur bugün artık daha bir e, tanınan, sevilen, beğenilen bir müzik aleti haline gel haline gelerek Türklerin Türkler bu sazla övünebilir demişti meşhur Violonist Menuhin ya, yani Paganinilerden biri sayılıyor dünyaya gelmiş. Türkler bu sazla övünebilir demişti. Bugün o saz övünülür hale geldi. Efendim o e, Yehudi Menuhin'le e, anılara Amerika'ya gitmeden önce siz kitabınızın arkasına e, bir beyit yazmışsınız. Kitabınızın arkasına evet. e, bu e, baba oğul Cemillerin hayatınızdaki yerini gösteren bir beyit. Evet. Neydi? Şöyle dedim baba oğul Cemiller dediğim yani tamburi Cemil ile oğlu Mesut Cemil. Baba oğul Cemiller ufkuma ışık tuttu. Kubbede hoş bir seda bıraktıysam ne mutlu yani. Ben de bunu yapabildiysem ne mutlu diyerek böyle bir benim haşasım mı haşa şairliğim mahirliğim yok. Heccavlığım vardır da hicivlerim vardır ama şairliğim yoktur. Onu öyle yazı verdim. Efendim ben sizi tanırken ben Türk halk müziği hep dinledim hayatım boyunca. Fakat şu anda aşık gibi Türk müzikisinin içinde dolaşıyorum. Ee, epey bir zamandır. Bu Güzel. Mehmet Er Yılmaz'ın belgesellerinden sonra oldu özellikle bu. Burada e, benim anladığım kadarıyla e, Tamburi Cemil Bey, Mesut Cemil ve sizin e, e, stiliniz e, tek seslikten, o tek seslikten e, tamburun e, diğer sazların içinde geri kalma, e, yani e, e, kaybolmamasına yol açan bir stil gelişmiş. Evet. Bu da e, tek tamburla tambur aslında o kadar e, büyük bir saz değil. İyi Fakat... bir şey hatırlattınız bana. Evet Siz buyurun. Lafınızı balla kesmiş olayım. Buyurun efendim. Yani geçmişte tamburiler yani saz heyetinin içinde tambur duyulmazdı. Tamburunun eli kolu sapın üzerinde gider gelir duyulmaz. Tek çaldığı zaman önünde özel mikrofon olduğu zaman hani duyulur haldeydi. Bugün tambur bütün volümlü mızraplı sazlarla yarışır yani hale gelmiş oldu. İşte bu bir bakıma demin konuştuğumuz Cemil Bey'in o vuruş şeklinin benimsenmesinden dolayı tam burada böyle bir ilerleme olmuş oldu. Şu anda bu işte birçok e, tamburi e, bu yolu devam ettiriyor. Göksel Bakta girler e, ve birçok insan hakikaten devam ettiren e, de, inşallah devam ettiriyorlar. Üstadım e, tam bu noktada e, devam etmeden ee, sizin bir eserinizi dinleyebilir miyiz? İzniniz olur mu? Aman efendim ne demek yani? Arkadaşlar e, hazırsa... Neyi e, çalacaklar acaba? E, Bu arada üstadım, ben bir düzeltme yapayım. Göksel evet, Baktagir kanunidir. Apa, Tamburi mi? değildir. He, o kanunidir. Ha. Evet o da güzel değerli bir kanunimizdir. Yani benim çok sevdiğim Hatta rahatlıkla söyleyebilirim kanadımın altından yetişmiş bir güzel sazendedir. O kanunidir. Öteki hani, birol evet. yayla mı tamburi? Birol yayla tamburidir. Evet. Efendime ee, karıştırdım söyleyeyim. Karıştırdım ben çok özür dilerim. Ee, Murat Tokaç <gülüyor> bugün baş pehlivanlı. Ee, özel özel yaman bir tamburimizdir. Bunlar hep baş pehlivanlar. Murat Aydemir olsun Anadolu'da da çok güzel tamburiler var. Bursa'da var, Konya'da var. Diyarbakır'da var yani tamburun pehlivanları maşallah yani birbiriyle yarışıyor. Bu pe pehlivanlık e hikayesi var bir de sizin de <gülüyor> onu şimdi e hatırlayamadım neredeydi e şey diyorlar sizin için e ya diyorlar e hiç hazır ha Yahya Kemal yalnız Yahya Kemal evet. birden e hiç hazırlık yapmadan baş pehlivanlar bir hazırlık yapar sen e evet. kenarda e evet. sessiz ses durdun birden 
kündü attın evet. e, diyor sizi evet, dinledikten evet. sonra da oraya gireceğiz. Oraya şey yapmadan Peki. üstadım şu sizin e, burada Hicaz Taksim e, bu e, şeyin kitabın ardındaki CD'nin ilk eseri. Peki. E, Hicaz Taksim e, 1960'lı yıllar İstanbul Radyosu Niyaz Sayın'la e, Tambur Sarı Kız. O Sarı Kız'ın hikayesi de ayrı tabii. Peki. Bu hikayeler beni hepsi büyüledi. E, Valla inşallah atlamayız. E, döneceğiz. Şimdi e, Hicaz Taksim e, Üstad'dan. Peki. Tadımlı Hicaz Taksim'i dinledik. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, dilerseniz Üstadım e, buradan biz e, siz İstanbul Radyosu'nda e, çalıştınız. E, o ara e, nereye geçelim bilmiyorum ama e, bu Yahya Kemal dedik. Evet. E, ileriye gidişler, geriye dönüşler olacak galiba sohbetimizde. Öyle olacak. E, e, Yahya Kemal ile karşılaşmanızı oradan girebilir miyiz? Evet. Yahya Kemal ile rahmetli Ekrem Kongar onun ağabeysi edebiyat öğretmeni ve İhsan şairin Kongar. yakın dostlarındandı. Necdet dedi gel seni dedi bu akşam dedi götüreyim orada abimin evinde böyle bir toplantı var. Yahya Kemal gelecek. Bu tarihi bir fırsat. Tamburunu da alır gelirsin. Hani şaire hatta tambur çalarsın. Bu senin için unutulmaz bir şey olur. Ben de tabii ki çok heyecanlandım. Aman dedim gerçekten benim için büyük şeref olur. Böyle canım Bayazıt'taki evlerine gittik. Emre Kongar'ın babası oluyor. İhsan Kongar. Evet Emre Kongar televizyonda güzel programlar yapan o Emre Kongar'ı biliyorsunuz. Mehmet Barlas'la beraber şeyler yapıyorlar. Onun babasının yani evi oluyor. Oradayız ben masanın bir ucunda oturuyorum en genç meşhur bir genç. Yahya Kemal masanın bir başında çok şiir yazar gibi konuşuyor. Herkes hayran aşık onu izliyor dinliyor. İştahı da kuvvetliydi. Rahmetli'nin bayağı kuvvetli yemek yiyordu. Yani dikkatimi çeken taraflarından diye söylüyorum. Ama ağzından laf şiir gibi, mısra şiir yazar gibi öyle dökülüyor. Herkes de öyle izliyor. Eh dediler biraz da musiki yapalım. 
Üstad Tambur'u sever. İşte Cemil Bey'i tanımıştır, sevmiştir, yazmıştır. Cemil Bey'e değil mi? Ne güzel şiirler yazmıştır. Varşova'daki o şiir muhteşemdir biliyorsunuz. Karmosukileri. Evet. Ben de Tambur'u yavaş yavaş kılıfından çıkarıp şöyle bir hazırlanırken e, mecliste oturanlar işte hep şu eseri çal, bu makamı çal, üstad şunu sever, işte Cemil Bey'in şu peşrebini çal, işte Cemil Bey'in şu semaisini çal, böyle e, şu, ma da, şu makamda taksim et filan böyle telkinlerde bulunuyorlar. Hiç unutmuyorum. O zaman dedi ki canım dedi e, delikanlıyı şey yapmayın dedi, sıkıştırmayın dedi delikanlıyı dedi. <gülüyor> Benden de fazla bir şey ummadığı için. Evladım en fazla neyi etüt ettinse onu çal dedi. Yani genç bir çocuk tıfıl orada oturuyor. Yani bunu söyledi. Ben ama çalmaya başlayınca ayağım yerden kesilmiş gibi çalmaya başlayınca o zaman da bana baya büyük bir iltifatta bulundu. Ya dedi pehlivanlar dedi. Önce bir elense çeker bir göğüs çaprazına girer. Hani ben biraz böyle yağlı güreşten de bahsediyorum çünkü yıllarca kırpınara da taşınmış birisiyim. Çok meraklıydım yağlı güreşi. Hakemlik yapacak kadar bilen birisiyim yani. Birçok ünlüleri de kırpınara götürmüş birisiyim ben. Böyle dedi sen dedi bir daldın kündeden dedi. Böyle bizi aşırı verdin dedi. Benim küçük Cemil'im. İşte ben bununla övülüyorum. Bana verilen ünvanları hiç kullanmadım. Daha burada da söylemiyorum. Bütün ünvanlar verildi. Ben ne yurt içinde ne yurt dışında belki galiba bu kitapta bile hiç lafını etmedim yani. Size profesörlük verildi. Profesör ünvanınız var. Her şey verildi var. yani. Pari doktor ünvanınız verildi. var. <gülüyor> Uluslararası ödülleriniz var. Size devlet sanatçısı e, devlet, falan devlet falan şu bu. sanatçısı. Çok büyük ödüller var. Ama Fakat bir Yahya, Yahya Kemal'in Kemal bu sözüyle benim küçük Cemil'im dedi. İşte bununla haklı olarak hani övündüm durdum yani. Bir de tabii övünülmeyecek gibi değil. Münir Nurettin Selçuk'un bir yazısı var. Evet. O icra heyeti başkanı evet. neydi? İstanbul şeyinde, konservatuarında. O oraya sizi görünce nasıl mektup yazmış? Durmadan yani böyle ister istemez hep kendimi met ediyor gibi bir şeyler söylemiş oluyorum. Bilmiyorum yani <gülüyor> söyleyelim onu da. O mektup beni çok etkilediği için ben sordum <gülüyor> evet. efendim. Bilmiyorum. Evet. Ben bir ara Antep'e dönmeyi düşündüm. Çünkü Antep'te ailemiz güçlü bir ailemiz varlıklı. Gidip orada gayet rahatlıkla yerim içerim keyfime bakarım. Hani güzel rahat şey içinde yaşarım. Ama İstanbul'da ise sadece bir İstanbul Radyosu'ndayım. E bir fazla bir gelir olmamış oluyor. Biz mütevazi bir hayat e, sürüyoruz. Rahmetli Sami Göğüş ile Hor Hor'da bir evde oturuyor sene 1957. Efendime söyleyeyim. Bu sefer Tülin Korman onun da hakkını kabul etmemiz lazım. O koştu. Münir Bey'e ya bu çocuk dedi kaybediyoruz bu Antep'e gidiyor dedi. Kaybedilecek birisi mi bu dedi. Bunun üzerine Münir Bey bu belediye başkanına ki o heyet belediye bağlı oradan maaş alıyordu. Tarihi bir 3-4 satırlık bir mektup yazdı. Onun üzerine hemen ertesi günü diyebilirim tayinim çıktı. Böylece ben Antep'e gitmekten vazgeçmiş olup Tekrar İstanbul'da sanat hayatıma dönmüş oldum. Fakat o mektubu ben bulayım. Ben o mektuptan bir cümleyi ben okuyayım. Ee, şuradan hemen beni çok etkiledi o üslup. Eskilerin evet. üslubu çok muhteşem. Ee, sizi neredeydi o? Ee, o? Unutulacak bir tabii cümle değil o. Ee, Peki size vakit kaybettirmeyeyim arıyorsunuz çünkü buyurun. orada. Kurtuluş yok yani. Dur bakayım ne diyeyim. Tarzı icra ve üslubundaki fevkalade güzellik ve müstesna artistik kabiliyetiyle heyetimize alınması mutlaka elzemdir. Münir Nurettin Selçuk. Ertesi günü heyete alındım. Evet. Hocam siz şey yapmayacaksınız. Ben bir de Mesut Cemil'in 
e, Onni Koca'ya e, yazdığı mek, e, mektuptan bir paragraf. Sevgili ve muhterem üstadımız Onni Koca. Benim tamburla meşgul olan oğlum Necdet Yaşar'dan selamlarınızı ve güzel haberlerini aldım. Ellerine sağlık, yaşa var ol. Necdet'ten reca etmiştim. Sapın bir üslupsuz tarafı var gibidir. Kıymetli ellerinle ve o yüksek zevkinle, keskin görüşünle perdeleri bağlamadan evvel bir de o yana himmet buyurmanı çok reca eder. Sıcaktan ve biraz yorgunluktan dolayı gelemediğim için özür dilerim. Yaşar oğlum benim her hususta eminim ve vekilimdir. Pek çok hürmet ve muhabbetlerimi sunarım. 12 Ağustos 1963 Mesut Cemil. Evet. <gülüyor> Efendim ben yani çok ustalardan çok tamburlar aldım. Çok tamburlar aldım. Bir ara tamburum 20'ye ulaşmıştı tamburlarım. Sonra da işte sevdiklerime, eşe, dosta filan bazılarını hediye ettim. Öyle tambur satmış bilmem ne falan filan parayla pulla filan öyle işlerim olmadı. Şu anda da 12 tamburum var. Tamburu Cemil Bey'in tamburlarından biri de ben de Kimesi Cemil Hocam hediye etmişti. Demin onu çaldılar. Nihavent bir Taksim oyuk saplı Ermeni bir ustanın yapısı. O tamburla ben çal, demin çaldım. Siz o Taksim'i zannediyorum programda demin kulağıma çalındı. Evet, efendim, efendim. söyleyeyim. Efendim şöyle bir şey yapalım mı? Ee, bu, bu atmosferden çıkalım. Şimdi Şö- şöyle. sarı kıza döneyim mi? Sarı evet kı- efendim. Sarı kıza döneyim. Ben dedim ki ya neden memleketimin ağaçlarından da bir tambur yaptırmıyorum. Artık devamlı hani tambur yaptırma şeyindeyim yani. Tambur edinme. Bizim bölgede bir ünnep duymuşsunuzdur. Ünnep ağacı yetişir. Kazmayı vurunuz. Bir metre aşağıda artık kayalara ulaşırsınız. Fıstık da öyledir. Antep fıstığı da en alüvyal toprakta yetiştiremezsiniz. Ama kazmayı vurun. Bir metre aşağıda kayaya ulaşmanız gerekir. Çünkü usareyi salar, kayadaki silisyumu eritir, kendine kabuk yapar Antep fıstığı. Keza e, Ünnep da çok şifalı küçük meyvesi olan şifalı bir ağaçtır. Güneydoğu'nun böyle kaya üzerinde yetişen ağacıdır. Bir de kaysa ağacı mesela güneyde zurna çalanlar, bütün zurna çalanlar, e, kaysa ağacından oydururlar. Yani onu müzikal bulurlar. Başka bir ağaçtan yaptırmazlar. Dedim şu iki ağaçtan bir tambur yani yaptırsam diyerek küçük kardeşim Ünal Yaşar ki üç, anap zamanında üç dönem Gaziantep milletvekili o zaman genç bir çocuk onunla biz hatta onun kullandığı böyle bir sepetli motosikletle Fırat Bireci'ye giderek bir yerden şeyi bulduk. Ünnep ağacını bulduk. Oradan Antep'e geldik. Antep'i bilenler meşhur İmam Çağdaş'ın yan sokağında çocukluk arkadaşım emekli Albay Feyzi ile gidip oradan kaysa ağacını bulup onları biştirdik. İstanbul'a aldım geldim. Ve Bursa'da Bursa'da bir mensucat fabrikasında çalışan Mustafa Usta'ya geldik. O Mesut Cemil'in arkadaşıydı. Kendi de tambur çalar, kemençe çalar. Onları da amatör olarak yapan biriydi. Böyle elle çevrilen hesap makinalarının tamir ustasıydı. Yani amatör, gönüllü bir adam. Saz yapıp para kazanma düşünen biri değil. Gönül için uğraşan biri. Ona getirdik, ağaçları getirdim. Ee, kapağı da Kanada'dan gelmiş Kanada'da pervaneli uçaklara pervane yapılan yerden böyle bir ne diyeyim tabir amiyanesiyle alınmış yürütülmüş alınmış bir Kanada çamı böyle melez bir saz oldu yani melez bir saz birdenbire müthiş söyledi işte bir gün radyoda onunla tavsip ettim herkes de aldı Mesut Çemil oturdu bekledi Gitmedi baktım o saz ne getir bana dedi Aldı kucağında çaldı da çaldı Çaldı da çaldı Ah o günün teknik şeyiyle Bir düğme olaydı da düğmeye basabileydim Yani 
ve tabi o renklerinden dolayı da adı Sarı Kız oldu. Amerika'ya gittiğimde de Washington Üniversitesi'nde öğrencilerim ona Yellow Girl diye onlar da Sarı Kız yer dediler. O benim çok yüzüme ağarttı, çok şaldım yani onun da. Şah akorduna çekmeye dayanıyordu. Niyazi Sayın'la beraber o şah ney üfledi? O zor bir şeydir şah ile o kadar hüner ortaya koymak. Ve benim de tamburu o zaman şah akordu dediğim, yani normal bir e, akorddan bir buçuk ses daha çekmem gerekir ki bir tamburun kapağı güm diye patlayabilir. O tamburun böyle bir özelliği oldu. Öylesine bir şeye bile dayandı ve biz Niyazi ile o güzellikleri de böylece o sarı kızın sayesinde yani şey yapmış olduk, üretmiş olduk. E, yüzyılın e, büyük sanatçısı e, efsane tamburi Necdet Yaşar Beyefendi ile sohbetimiz devam edecek. Estağfurullah. E, e, bu e, Necdet Yaşar Beyefendi konuşurken e, altyazı olarak tamburi Necdet Yaşar yazmayı unutmayın. Ara veriyoruz. tanınan bilinen bir sanatçıdır. Ünü yurt dışına da taşmaya başlar ve Amerika'dan davet alır. Necdet tabii ki Türkiye'de bütün müzik çevreleri tarafından iyi tanınan bir sanatçı. Ama benim kanımca o Amerika'da veya yurt dışında daha iyi tanınıyor. Daha iyi kıymeti biliniyor. Beni davet eden Profesör Garfias ee, yarın erken gelir misin dedi. Belki dedi e, Menuhin sınıfına gelebilir. Aa, ne diyorsun dedim. Dedi konsere geldi Seattle'a. Ee, üniversitede konferans verecek. Alıp getirip seninle tanıştırmak, seni ona dinletmek istiyorum. Ama bu dedi malum bir efsane bir adam. O anda bir duygusu vardır, sözü vardır. Yani olmayabilirdi ama olur da şansına. Ee, i̇stersen bir erken gel dedi bana. Çıka geldi tabi ben de hoşuma gitti heyecanlandım falan ee, işte çaldım kendisine herhalde nezaketten 3-5 dakika dinler diye düşündüm ama baktım istedi istedi istedi ee, hatta bazen lütfen ne olur biraz şurada tekrar eder misiniz şurada biraz yavaşlar mısınız bizim kullandığımız sesler onun ilgisini çekti. Mesela uşak makamı, beslenigar makamı, bu tür hüzzam makamı, bu tür şeyler onun dikkatini çekti. Biz tabii bir nevi bir kompleksle karşımızda bir Pagalini var. E ne yapalım biz de sazımızda ustalığımızı hani gösterelim kabiliğinden. Uçarı hareketlere girmedim değil yani mesela Batı müziğinde kullanılan Nihavent makamında bir nevi sol minör gibi uçarı hareketler filan. E, bu onu pek ilgilendirmedi çünkü kendi zaten bir tiyosun krallı yani o bir bir yerde bizim bir nevi kompleksimiz hadi e, ama uşak onu sardı sabah besleni yar hüzzam sega onu sardı ne olur burayı tekrar et ne olur burayı tekrar et diye çok iyi hatı burada yavaşlar mısınız şu perdeniz neden biraz daha pes batıda biz bu diyezi böyle kullanıyoruz böyle ince sorular tabi. Ne de olsa Pagani de yani bir adam. Ee, inanın bir, bir buçuk saat belki kendisine yani çaldım. Sonra gitti konferans verdi. Konferansı da izledim. Hatta öğrencilerime ne olur çok iyi izleyin bana tercüme edin. Çünkü benim o sırada kırkından sonra İngilizce çalışıyorum. O derin her şeyi anlamama imkan yok yani. E, çok iyi izleyin bana tercüme edin yani demiştim. Ben bundan sonrasını 
e, müzikle sanatın farkını bir Paganini'nin anlatışı yönünden söylemek istiyorum. İlla ki şahsıma mal edeceğim şeyler yönünden değil. O öğrencilerine dedi ki, e, müzikte dört hal vardır. Diyor, evvela bir müzisyen işte göze hitap eder. Nitekim bugün de sadece göze hitap ediliyor. Değil mi? Ondan sonra kulağa sesler gelir dedi. Bazen bu sesler çok düzgün olabilir, düzgün bir müzik olabilir. Ama henüz sanat başlamamıştır dedi. Öyle her şey sanat değildir diyor. Ama üçüncü hal beyne dibağa gider. İnsanı düşündürmeye başlarsa ha sanat başlamıştır dedi. Ama dördüncü hal bir idealdir dedi. Yani göze kulağa hitap eder, dimağa gider düşündürür ama kalbe gider. Hani bizim kullandığımız tabirle gönül telini titretirse işte bu sanatta ideal bir şeydir. Yakalanmış bir idealdir dedi. Bazen bir müzisyenin eline bir ömür boyu eline geçmez dedi. Konferansında bunları anlattı. Naçizane bizi de misal gösterdi. İşte biraz evvel dinlediğim Türk böyle çalıyordu. Dedi biraz evvel dinlediğim Türk. Şimdi orada gösteriyor mu? <gülüyor> Beni görmeden en arkadayım. Ben en arkadayım yani. O sahnede konferansını veriyor. Ee, ama en hoşuma giden gece Seattle Senfon Orkestrası'nın önünde konser verdi. Sonra kuliste profesörüme Söylemiş beni davet eden Garfiya Salih Hayat'ta resmim var. Amerika Başkanı'nın danışmanıydı. O zaman başkanla resim var göreceksiniz. Ee, ya bir yandan orkestranın önünde o Mendelssohn konşertoyu çalıyordum. Bir yandan o Türk'ün tamburu beynimde tınlıyordu. Yurt dışında da çok tanınan, aranan, e, keşfedilen bir sanatçı. Yani o çapta olup bir de bu anlamda kıymetinin bilinmesi ona nasip olmuştur. Giderken hakikaten orada öyle bir çalıştım ki bir yandan İngilizce çalışıyorum, bir yandan dersimi anlatmaya çalışıyorum, teorik bilgimi güçlendirmeye çalışıyorum. Hiç kullanmadığınız makamatı şey yapmaya bakıyorum, büyük usullere unutmayayım diye yeniden gözden geçiriyorum, çalışıyorum. Sanki 40 milyon insan Türk eli yakamdaymış gibi bir duygu içinde. Halbuki öyle bir şey yok ki bize haberi yok umuru da değil. Zaten belediye konservatuvarından istifa ederek gittim. Ücretsiz izin bile alamadım. İstifa edersen gidersin dediler. İstifa ettik gittik. İslam Radyosu'ndan da dönüşte yine başlar mıyım dedim. Yok dediler. 9 e, ay kalacaksın. Yönetmeliğe göre 6 aydan fazla ayrılan tekrar dönemez ancak imtihana girer. E, tamburun büyük ustası, yaşayan en büyük ustası Tambori Necdet Yaşar Beyefendi ile sohbetimize devam ediyoruz. Bugün programımız e, özel olduğu için e, üstad, e, üstadı bulmuşken biraz uzatıyoruz programımızı. E, şimdi e, önümüzdeki hafta Hilmi Yavuz Beyefendi ile e, yine Cinnüşen Tanrı Korurlar, Necdet Yaşarları konuşacağız. Müzik hayatımızı, şiir dünyamızı konuşacağız. Onu unutmuştum. Ee, bir sonraki hafta, yani önümüzdeki hafta İlmi Yavuz, daha sonraki hafta inşallah Necdet Yaşar Beyefendi ile kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Ee, bu e, bizim için inanılmaz bir fırsat, inanılmaz bir imkan. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi e, sohbetimize dönmeden önce e, e, telefon bağlantımız var. 0212-222-8902 